Тряскащи картинки и надписи върху цигарите от 20 май след две седмици всяка кутия трябва да е покрита с ужасяващи изображения. Целта е да се покажат негативните последици от тютюневия дим и да се намали броят на пушачите. В крайна сметка ще се стреснат ли обаче самите пушачи. Репортаж на Георги Георгиев. Минути почивка, чаша кафе и цигара. За едни кошмарно, за други като Димитър всеки дневие. От какво се помни? Колко години? Не помня вече. Доста са. Значи това е от казамата. За един пушач удоволството е огромно. Удоволството за заклети пушачи като Димитър е проблем за здравето на всички. Затова Брюксел иска от всяка котия да ни стряскат картинки като тези. Те ще покрива 65% от опаковките само след две седмици. Целта е ясна на човек да му се припомни, че тютюно пушенето е нещо вредно, нещо, което убива нашето здраве. Вредите за очите, вредите за зъбите, вредите за потентността на човек, вредите за белия му дроб. Най-сериозен ефект се очаква за хората, които палят цигара за първи път, но не и за заклети пушачи като Димитър. Надписа, който го направиха в началото, шокира доста хора и беше някакси неестествено в самото начало, но после се свикнахме с него и не ми прави впечатление дори. Предполагам, че и с картинките ще е също. Това вредни ефекти има в околния въздух. Вредни ефекти има и в храната, която поемаме. Тютюневите фабрики и търговците вече са готови да изпълнят новите изисквания на Брюксел. Имаме градисен период, в който ще изчистим старите количества. Следващата стъпка. Всички кутии с цигари ще бъдат с еднакви упаковки. За мярката вече настоя и Европейският съд, а целта е кутиите да не привличат пушачите с атрактивни упаковки. Това е да се стигне до едни упростени упаковки. С други думи, на всички видове цигари имат един цвят. Това до известна степен нарушава правата на потребителите да правят своя избор пълноценно. Всяка година с тряскащите картинки ще се сменят, а след 4 години идва краят и на ароматните цигари. За новините на НОВА, Георги Георгиев.